ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ജന്നാസ് റെസിപ്പീസ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് മൈദയും മുട്ടയും വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്നാക്കാണ് ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കാം അതിനു മുമ്പായിട്ട് നിങ്ങൾ ആദ്യമായാണ് എൻ്റെ വീഡിയോ കാണുന്നത് എങ്കിൽ താഴെ കാണുന്ന റെഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം അപ്പോൾ വരുന്ന ബെല്ലൈക്കണും ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ തന്നെ സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ മറക്കരുത് ഇനി നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം ഈ സ്നാക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഞാനിവിടെ ഒരു ബൗളിലേക്ക് ഒരു മുട്ട പൊട്ടിച്ചൊഴിക്കുകയാണ് ഇനി ഇത് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്യണം ഒരു സ്പൂൺ ഓഫ് ഫോർക്ക് എന്തെങ്കിലും വെച്ചിട്ട് ഒരു മിനിറ്റ് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇത് ബീറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് മധുരത്തിന് ആവശ്യമുള്ള പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ കാൽ കപ്പ് പൊടിച്ച പഞ്ചസാരയാണ് ചേർക്കുന്നത് പഞ്ചസാര കൂടി ചേർത്തിട്ട് ഒന്നുകൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പഞ്ചസാരയും മുട്ടയും കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് യോജിച്ച് വരണം അതിനുശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നെയ്യിന് പകരം നമുക്ക് ഓയിൽ വേണമെങ്കിലും ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഇവയെല്ലാം കൂടി ഒന്നുകൂടി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അതിനുശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് കാൽ ടീസ്പൂൺ ഏലക്കാപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ മധുരം ഒന്ന് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഒരു നുള്ളി ഉപ്പ് കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഒന്നുകൂടി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആയിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഇനി ചേർക്കേണ്ടത് മൈദയാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു അരിപ്പയിലൂടെ അര കപ്പ് മൈദയും അര ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡറും കൂടി അരിച്ച് ഈ ബൗളിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ബേക്കിംഗ് പൗഡറിന് പകരം ബേക്കിംഗ് സോഡയാണ് ചേർക്കുന്നതെങ്കിൽ കാൽ ടീസ്പൂൺ ചേർത്താൽ മതി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരിച്ചിട്ട് ഈ ബൗളിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യണം കൈകൊണ്ട് തന്നെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ചെറു വളരെ ചെറിയ മുട്ടയാണ് നിങ്ങൾ കടയിൽ നിന്നെല്ലാം വാങ്ങുന്ന അത്യാവശ്യം വലിപ്പമുള്ള മുട്ടയാണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ഈ നമ്മൾ ഞാനിപ്പോൾ ചേർത്ത് അരക്കപ്പ് മാവിന് പക മൈദ മാവിന് പകരം ഒരു മുക്കാൽ കപ്പ് മൈദ മാവ് വരെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് നമ്മൾ കുഴച്ചെടുക്കുമ്പോൾ ചപ്പാത്തി മാവിൻ്റെ അത്ര തന്നെ കട്ടിപ്പാടില്ല അത്യാവശ്യം കയ്യിൽ ഒട്ടി പിടിക്കുന്ന ഒരു പരുവത്തിലുള്ളൊരു മാവായിരിക്കണം നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടത് ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അത്യാവശ്യം ഇത് ഇതുപോലെ കയ്യിൽ ഒട്ടി പിടിക്കുന്ന ഒരു മാവാണ് നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടത് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ഉരുട്ടിയെടുക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കയ്യിൽ കുറച്ച് ഓയിൽ തടവിയിട്ട് ചെറിയ ചെറിയ ബോൾസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഉരുട്ടിയെടുക്കാം എന്നിട്ടൊരു ഓയിൽ തടവിയ പ്ലേറ്റിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കണം മുഴുവൻ മാവ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്കിതുപോലെ ബോൾസ് ആക്കിയിട്ട് ഉരുട്ടിയെടുക്കാവുന്നതാണ് ഇനി നമുക്കിത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാനിൽ കുറച്ച് ഓയിൽ ചൂടാവാൻ വേണ്ടി വെക്കാം ഓയിൽ മീഡിയം ചൂടായി കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് സ്നാക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഓയിൽ നല്ല ചൂടാവരുത് നല്ല ചൂടായാൽ നമ്മുടെ സ്നാക്കിൻ്റെ പുറം ഭാഗം പെട്ടെന്ന് ബ്രൗൺ നിറമാകും ഉൾഭാഗം വെന്ത് കിട്ടുകയും ഇല്ല അതുകൊണ്ട് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്കിത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി നമുക്കിത് തിരിച്ച് മറിച്ചും ഇട്ടിട്ട് എല്ലാ ഭാഗവും ഒരുപോലെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ് ഇത് ബോൾസ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ചെറിയ ചെറിയ ബോൾസ് ആക്കി എടുക്കാവുന്നതാണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ സ്നാക്ക് നല്ല ക്രിസ്പി ആവും ഇതിപ്പോൾ പുറം ഭാഗം നല്ല ക്രിസ്പിയും ഉൾഭാഗം നല്ല സോഫ്റ്റും ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്നാക്കാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എല്ലാ ഭാഗവും ഒരുപോലെ തിരിച്ചു മറിച്ചും ഇട്ടിട്ട് നമുക്കിത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ് ഇത് വളരെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു സ്നാക്കാണ് മാത്രമല്ല ഇതൊരു ആശയോളം കേടാവാതെ ഇരിക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഇതിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗവും ഒരുപോലെ ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ നിറമായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിത് എണ്ണയിൽ നിന്നും ഒരു സ്ട്രെയിനറിലേക്ക് മാറ്റാവുന്നതാണ് നമുക്ക് ഇനി ഇത് എണ്ണയിൽ നിന്നും മാറ്റാവുന്നതാണ് എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും ഫാമിലിക്കും ഒന്ന് ഷെയർ